That's deep. Caralho, meu, aqui é muito fundo. Eu achei uma parada aqui, ó. Testando. Pior que o That's What She Said foi um time muito bom, hein? PDA. Pro PDA. Artefatos arquitetos. Escalador de fósseis. Cubo de íons. Eu tinha que escanear. Pera aí. Cubo de íons. Isso aqui não dá pra pesquisar. Só pra ter certeza. Astronautical Soltrans go vessel nearby. Vessel name Mercury 2. Inoperative. Juro que tá inoperante? Nossa, se vocês não tivessem falado, acho que eu nunca ia adivinhar, minha filha. Inoperante, tem certeza? Como é que entra nessa bagaça aqui? All time, perfeito pra vocês aí. Aqui são as baleias. É, daqui a pouco vai ter só nave nesse, nesse mar aqui, a galera não para de cair aqui. Que é... é negócio de metal lá, não é? Pra detectar metal? É, metal na verdade. Ainda não achei nenhuma entrada por... pra ver qual é da nave. Uma ventania por aqui, velho. Ah, não tem entrada, velho. Opa. Aqui, talvez. Tem nada aqui. Perdeu o total senso de direção quando eu entrar na nave. Por enquanto, estou caçando a entrada. Isso não dá para abrir nem ferrando. Isso não estaria para interagir. Opa! 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 O que, que é isso aqui? Ah, rapazinho! Tá lá, um de quatro. Hã? 
Vamos saber que tem a parte dos negócios aqui. Ou oh, achei mais uma. Selada, não tem negócio pra cortar. Oh. Braço broca. Dois de quatro. Três de quatro. Nossa, agora já era, mano. Acabou o game. Que que é isso que eu tô pegando? Batata chinesa. Com princípio tem um bom dia. Sim, estou rico em batatas chinesas agora, gente. Alguém quer uma batata chinesa? Vou precisar de mais uma parte só, velho. Deixa eu pegar rapidinho. Já que a entrada tá fácil aqui agora. Batata. Sem sua direção indo pro caralho. Porta selada, não tem cortador ainda. Pô, jogo, só precisava de mais uma parte de armadura, velho. Tem como se me fornecer, velho? Uma célula de energia, brabo. Uma parte de armadura só que eu preciso. Traje de mergulho reforçada. Criei. Outro PDA. Capitã incrível Diana, é né? uma maravilha. Minha gente, com que arco eu vou explorar tudo isso aqui? Calma aí, velho. Calma aí que eu já tô me perdendo. Deixa eu pegar ar lá. Antes que eu morra de vida, deixa eu até salvar. Eu peguei coisa pra caralho, velho. Você acorda 4 da manhã? Não. Ah, acho que não foi pra minha pergunta. Desculpe. Estou perdido, tão perdido. Como fiquei assim? Será que tem um outro alguém preso dentro de mim? Warning: 30 seconds of oxygen remaining. Para de botar pressão no jogo, já estou perdido. Oxi, 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 oxi. Nossa, fodeu o time. Oxygen. Oh, mas eu lembro que eu vi quatro partes do Trás Escorpião, porque tinha uma na base da menina lá, que a gente visitou. Que isso? Unidade de processamento paralelo, tem que achar mais. Alta capacidade. Não, de alta capacidade já tinha, eu tô usando, velho. Tem um upgrade de oxigênio. Tá doido? Ah, é só skin? Sua barrinha de, do PC de 10k tá ficando vermelhinha, que orgulho, você viu, mano? Agora eu torcer para as coisas baixar o preço, né? Pra conseguir montar. Snow Fox, traje de camarão. Camarão, tubarão. Um braço de broca eu peguei, reator térmico do traje não tenho. Sino de alta capacidade. Precisa de mais dois pra achar. Fragmento de reator nuclear, boa. Piriei. Ainda estão achando coisa. Eu estou vivo. Stefano salvou-me. Meu filho. O Mercury tentou um emergency take-off e. Everything seemed fine. Do nada começou a falar agora. Vou ter que ouvir, né? Já bem que Paulo jogou agora. Ah, mas esse aqui é o relato do dois, velho. I heard the sound of metal tearing, and for a split second, everything was tinged bright green and unbearably hot. 
Then I saw daylight, and I was looking down at the ocean and ice. The strongest wind I've ever felt roared in my ears, ripping through the ship. People went flying out the side of the Mercury, so much screaming and chaos. I was lucky. I had just clipped into my seat anchor. Stephanos came out of nowhere, like a malaika, an angel. I felt his rough, calloused hand grasp mine with the gentlest of urgency. It felt like time slowed, he said. I gotcha. Just follow me, Ella. I don't know how, but he used an emergency tether to drag me to the nuclear reactor core, the strongest bulkhead in the ship. We hit the water and everything went black. <sighs> He's sleeping. I think he might have hit his head. I'm exhausted. The adrenaline has long since worn off and my body aches. I think I might have fractured the rib. I'm gonna shut my eyes for a bit. When I wake up, I'll figure this out. I'll save us. Mas onde estaria o cortador a laser? Eu tinha que estar numa das primeiras bases, velho. Espero que não esteja tomando dano esse negócio ali. Ah, vou levar meu caminhãozinho, vai. Vamos, caminhãozinho. Partiu o caminhãozinho! Deixa eu ficar dando uma lida aqui nos negócios, porque senão vai atrasar um monte, né? Primeiro deixa eu ler aqui os da Mercury. Vamos lá. Sol should pay me more to lead these missions. Vamos ficar um tempo aqui, viu? I saved the whole damn crew from destruction. Mercury 2 was nearly obliterated by an immensely powerful energy beam. I don't know any weapon system with that level of capability. The power source to get that kind of range must be, well, otherworldly. We got lucky. The energy signature is similar to some of the weaponry meant to counter pirates on mining freighters. The refraction of the beam across the atmosphere? Ryan's belt. It looked like the Northern Lights. Such power. I fired the emergency flares and dumped water from the nuclear core. I think the heat signature confused the weapons tracking for just an instant. I managed a slight evasive maneuver, and I felt the mercury get rocked by the sonic boom as the nuclear runoff rapidly evaporated. That alone could have taken us out. Definitely asking for a pay raise. This is not what I signed up for. Famosa My friend. days of risky missions should be behind me. Ah, but what the hell? I still got it. Even if it was luck. Hopefully, whatever didn't want us on the planet doesn't mind when we leave. Okay, é a arma do um mesmo. My instincts are never wrong. Stephanos has always been overly cautious. He hates taking risks, which I suppose is understandable when you're in the back end of the galaxy. But no risk, no reward. Elliot finds evidence of alien architecture on a completely uncharted planet, and he expects me to ignore that? <laughs> Orion's belt, I would be an absolute fool. We've done some scans, and while there aren't a lot of mineral resources on this planet, there is decent biodiversity. Teams go out in the morning. There should be a significant specimen and sample hall for biopatenting, which will be split among the crew as part of the discovery clause. Let's see, Stephanos and everyone else complain when they have a few more Sol Transgov credits in their uniform pockets. They'll learn to trust my instincts at some point. Mm -hmm. Orion's belt, this all went sideways. How could I have known that so much would go wrong? I failed my crew. No, I don't fail. I didn't get into this position by being a failure. It's this desolate land, frigid and cursed. Between these tunneling creatures and the strange sickness that a few of the crew are showing symptoms of, we have to leave at first light tomorrow. We are prepping for a rapid takeoff. We can't take chances with the vibrations drawing the tunnelers, so we're skipping the systems check. Risky, but I have faith in myself and the crew of the Mercury. Landing this thing was practically a miracle, though. But we have to get out of here. Maybe the weapon is to keep people away. But if we leave, it'll let us go. 
I have to leave the quarantined crew in the cave behind. We will be back for them. But we can't risk an unknown infection spreading through the mercury. We're packing survival kits for them, but there's only enough surplus for about two weeks. I'm telling them that we will come back. But I don't think I can land here safely. <laughs> Twice. I hate this. But I have to leave them behind. I can't risk the entirety of the Mercury. Okay. Por último, aqui sinto falta da minha família. We need to get off this planet. Depois eu leio um monte de coisa, tem muita coisa para estar com a gente. I took a team of six out to find the structures from the planetary scans, and we were all in high spirits. I mean, who wouldn't be? These structures would be clues to another sentient race. It was highly unlikely that another colony would be out this far. We were going to be in the freaking history books. <laughs> Everything was going okay. We were a few miles from the ship when our radios picked up an actual signal. It sounded like an SOS. We got overly excited naturally and decided to enter the water to follow it. <sighs> that decision cost three lives. Top. <laughs> half my team. They got ripped to shreds by something. They died screaming. Alone in the cold, dark waters, I, I'm not going back in that godforsaken ocean again. I, I refuse. Some of the animals on this planet, they look sick, too. Weird pustules on the skin, oddly sluggish. I think we should leave. But Diana said we should stay. She thinks the bio-patent payoffs would be worth it, but those families will never see their loved ones again. They don't care about no payoffs. We, we can't return the bodies. I don't care about the accolades or the history books. I just want to see Layla and the kids. Ah, oh, man. I miss the smell of my wife's hair. The kids tackling me at the door again. That's all I want. To get out of here alive. Please. Okay, I just want to read that thing from the Earth. It's here in the Odyssey truck. Cheese on a cracker. Saw me. Managed to eject the cargo modules and hide. Sitting here with the lights off, sweating through my shirt. I'm not gonna get pooped out of the back end of a sea monster to save Altera some money. Manuel is not going to be happy. Not one bit. Para finalizar da Margaret, que é a menina que a gente encontrou lá da da base aquática, né? That far out to sea, swimming back for land wasn't an option. I'd die from exhaustion long before I made it to shore. All I could do was survive long enough to wash up somewhere. I felt a suction. And suddenly, there were vast jaws rising out of the water towards me. It had taken hours for the Reaper's corpse to float to the surface. Using the knife, I clambered up her flank and got a perch on top. I figured she'd float for a few days at least. Enough for me to catch my breath. But would she sink? Before or after I died of thirst. I had a knife, a repair tool, and three liters of water. At least I wasn't going to die of exhaustion. Now, those reapers, they're practically all muscle. But there's some fat in there. I was able to keep warm and drink the water. Churrasquinha. And I didn't have much. But I had that repair tool, so I had a spark. It took a week to light that first fire. And I know more about the burning properties of reaper fat than I ever cared to. <laughs> I had to ration fires, but as they burned, I could smoke meat that I carved out of the beast's oh, ribcage. Ah, fez costelinha ainda. Traz de camarão da Margaret. A dela é diferente. Tem um dente de reaper no dela, velho. Foda. Esse camarão é MK3, padrão foi alterado manualmente pelo proprietário, mas com a substituição de um dos braços funcionais de troca rápida pela mandíbula de um jovem. Shelly Serata. Ah, não. Shelly Serata é o... O, quem? o Lagostin, né? Levando-se em conta a gama das modificações de alta tecnologia que estão disponíveis para o camarão no conjunto de fabricação não confidencial da Alterra, essas personalizações parecem ser mais uma escolha estilística de, do que funcional. Entretanto, o braço com garra afiada com certeza pode ser bem usado por pilotos experientes em cenários defensivos. O traje personalizado também parece ter sido submetido a um uso pesado por muito tempo. A julgar pelo crescimento excessivo de cracas e sessões com danos permanentes no esqueleto. Avaliação, o proprietário não quer que você brincando com isso. É verdade. Pois é, tá faltando o PDA dela. 
Aí, quem atacar meu caminhãozinho vai ter uma conversa séria comigo, hein? Tá, vamos pegar de novo. A Divinity tava barata, né, velho? Saudades, Divinity. Chegará um dia que vamos zerar, mas não será eu e você, eles serão nossos netos. Que o joguinho é grande, velho. Estou esperando uma dessas plantas me agarrar, porque elas fazem isso direto. Essas danadas. Então não é aqui que eu tinha achado o outro bioma. Mano, eu não sou nenhum especialista, mas se meu, se meu barquinho sofre com pressão a 300 metros, eu não deveria estar sofrendo? Assim, mas como eu estou falando, eu não sou nenhum especialista. Acho que a Steam está tendo alguma promoção aí, velho, de evento, sei lá. Tem um monte de joguinho da minha lista que tem tá promoção também, velho. Sim, não, é muito bom, hein, velho. Acho que não, porque você não tem a mesma quantidade de ar que tem dentro do caminhão. Bom ponto. Preciso lá pegar, velho. Não achei o. A descida do lugar que eu tô falando. Caralho! Eu achei que ia tomar hit kill. Aí é bom demais, né, velho? Achei que ia tomar hit kill, fiquei em choque. <risos> Os caras me falou. <risos> Calma, Harry, vai dar tudo certo. Segura aí, vem comigo, vem contigo. Ai, ai. Não, calma aí, não é aqui, velho. Acho que dá pra ficar mais, mais perto do lugar. Dirigindo no limite aqui, velho. Tem a maquininha, mas ela não pega nenhum rubi aqui. E ainda é um mistério onde tem. E aí, Maggie? Caralho de planta, me larga, velho. Eu não vou ir aí, não, velho. Caraca, a Mega recusou jogar Genshin pra chamar pra jogar Among Us, velho. O que aconteceu com a Mega? Sim, a faca quente, que eu nunca uso. Porque é muito quente. 
Eu queria achar a descida. Eu tinha achado essa descida uma vez, velho. Que é pra outro bioma. Era... Mas eu não estou achando agora. Não importa, né? Cortou. Nossa, como seria fácil explorar aqui com a... Com a roupa camarão, velho. Camarão, tubarão. Tô louco, bicho. Obelisco, foda-se. Armário quântico. Ah, não, não acredito que você com coisas quânticas pro subnáutica, velho. O que é um armário quântico? Acessa ele em qualquer lugar? Porque se for isso, meu amigo. <risos> ai, ai. Sabia que se você matar uma planta dessa na faca, você libera um diálogo secreto? Com certeza. Com certeza deve ser. Ai, eu não acho o bioma que eu queria. Só sobe, só sobe, só sobe. Warning. Meu Deus! Esse lugar aqui é uma porra. Que merda é essa? Então, As luzes aqui estão fazendo esse barulho, velho. Nossa, eu vou ficar encala encalhado aqui, velho. É bonito. <risos> Estou seguindo as luzes. Parece uma boa ideia. E aí, quem sabe traduzir código Morse aí? Fala aí o que eles estão dizendo, velho. Vou tomar um susto aqui, certeza, velho. Hum, é daquelas bases muito loucas deles, né? Nossa, lembra que tinha uma base deles né, no primeiro jogo? Que tinha um cadáver gigantesco embaixo d'água. Ó, é o seguinte: eu tenho uma faca aqui. E se vier com graça, meu amigo, é só uma naguela. Só que, ó, toma. Meu Deus, onde eu tô, velho? Isso aqui é drogas. O que é tudo isso? Se você quiser, você pode ser 
I can help you better if you show yourself. Não, não aparece não. If we can show ourselves, we would not need storage. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? No. Can you use my PDA for storage? You were not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Altera? <laughs> no, my equipment is uh, borrowed. It will have to do. Não aparece não aí, valeu. Vou tomar susto. Você que tá fazendo esse barulho aí, caralho. Vem, vem com graça. Olá, robô. Você parece amiguinha. Ainda acho que está tentando dizer. Mais um dia sem Warhammer 3. Pode ser, Meg. Dá licença, estou entrando. Roubando sua casa aqui. Não vai exportar não, né? That's a big ass kill, man. How long have you been stored here? Longer than that. Warning. Sanction power. Critical. Our data can be downloaded from the terminal. We may speak more once the transfer is complete. Hmm. Yes, okay. Hurrying. Tô chegando lá, velho. Só um segundo. É que eu tenho pernas curtas. Inserir mídia de armazenamento, insira. Prepara pro susto, hein, galera. Storage medium accepted. Brace for chance. Brace? Caralho. What's happening? Chance. Cego. É, acho que ele que inseriu em mim, não foi eu que inseri nele, né? How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA. Get out! Oh no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component. You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Hello? Conquista. Cheio do biology. This is not happening. That's the explanation. It's not happening. Não, imagina. Uma delícia, né? Você acha que tá acontecendo? Cubo de contenção dos arquitetos. Embora a civilização humana tenha tentado por séculos desenvolver técnicas de simulação cerebral total bem sucedidas, parece que a raça dos arquitetos construiu uma plataforma para tornar esse santo grau da tecnologia de extensão do indivíduo uma realidade. Fisicamente, o cubo de contenção parece ser composto de uma rede redundante de camadas de armazenamento quântico holográfico, suportando uma capacidade de perdência de 35 bits por elétron. O campo de energia que alimenta o cubo animado suspenso também serve para alimentar o software operacional, permitindo a inteligência armazenada manter a consciência durante o período de armazenamento, no caso eu desmaiei. Quando uma consciência armazenada é transferida para fora do cubo, as partes componentes se tornam-se inertes. Sem testemunhar e observar cuidadosamente o processo de backup, é difícil avaliar como a transferência funciona e se o processo é ou não é livre de perdas. Ok. Sim, eu tenho Jarvis. Jarvis, me diga onde tem Rubi. Ori de pedir socorro onde eu tô. E aí, o que eu ganhei com essa merda? Nada, né? Ganhei experiência de vida. Que <risos> vacilo, explodiu o robô. Pois é, ganhei uma dor de cabeça, é isso que eu ganhei. Eu me bugando. 
Exatamente, o robô de manutenção aí não fez nada, tá tudo quebrado lá dentro. Manutenção lixo. Beleza, o cara pediu SOS só pra não me encher o saco. Responder e dispensar. We understand that this arrangement is undesirable to you. You're not real. Go away. To go, we require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. We do not think of ourselves as individual, distinct. Why don't you start by telling me who you are? You may append your seed code to my species designation. Please call me Alan. Ah, não, velho, Alan. Eu tenho me Alan? Não, Onde você Alan? Da Twitch. Your kind calls us architects. The precursor race. But what are you doing here? That is a long story. Perhaps you will prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long I cannot locate the coordinates. <sighs> Beleza, não me ajudou em nada, hein, campeão. Não me ajudou em absolutamente nada. Ah, preciso que eu faça aqui. Beleza, como é que eu faço? Não sei. Que útil que você é, hein? Vídeo de armazenamento dos arquitetos. Embora tenhamos evoluído além do apego físico, é tradicional navegar no espaço-tempo em conjunto com mídias de armazenamento biomecânicas móveis, alteradas e evoluídas ao longo do tempo para atender as necessidades daquele que o habita. Embora seja possível fazer a transferência entre mídias à vontade, há algum conforto e prestígio em melhorar um corpo com o tempo. Estabelecemos um formato popular para essas mídias, embora existam exceções. É uma versão fortemente modificada de nossos corpos pré-civilizados. Ela proporciona boa mobilidade, fácil adaptação e fácil manutenção. Em caso de desastre, podemos fazer o backup de nossos padrões de dados em um santuário para recuperação posterior. O armazenamento realizado dessa forma é seguro, desde que haja uma fonte de alimentação consistente. No entanto, perspectivas e características únicas que surgiram da interação com o meio original são perdidas. É como uma redefinição de fábrica. É recomendado que os indivíduos sejam restaurados para uma mídia compatível o mais rápido possível. Esses receptáculos vazios podem ser cultivados rapidamente, Deixa a semente usando diagramas e materiais especializados. Embora seja tecnicamente possível para um indivíduo copiar seus dados para se duplicar ad infinitum, tal comportamento é considerado extremamente rude e qualquer arquiteto de respeito resolveria uma circunstância assim, excluindo-se imediatamente. Oi? Pois é, eu achei que o Mark Clark era mais famoso que jogar subnáutica. Aparentemente o Alan Zock comprou o Subnáutica, velho. Por essa eu não esperava. Ai, meu caminhãozinho tá preso. Salvar, né, velho? Agora que tem o meu Jarvis aí na cabeça. É, Real, infelizmente ela te abandonou no Genshin, velho. Nunca imaginei que esse dia fosse chegar, mas chegou. Valeu pela presença e até mais, Real. Falou. Sonhe com o fundo do mar desse jogo, que é maravilhoso. <risos> Aí você pediu, né, Real? Aí você pediu para os caras mandar. Onde tem rubi inferno? Fulano Leviatã. Pode deixar. Ai ai.
Eita, agora eu posso tirar esse Euripide de socorro alienígena, né? Isso foi rápido. Euripidio. Hum. O que você encontrou é mais do que um que I know you would still prefer me to have a corporeal form of my own. Well, yes. If you continue searching, I may regain some of my connection to the network, piece by piece. Descer até onde dá? Ninguém vai mexer o saco, então vamos embora. How do your people communicate if you are not networked? What do you mean? We just Talk to each other. Do you not find that primitive? <laughs> we exist as data. We are all aware of each other's thoughts and needs. Scientific endeavors are accomplished much more smoothly this way. There's more to life than research, Alan. I can't lie. Work would go faster if I could read my colleagues' minds, but thoughts are private, and people have their own inner lives. People change and need space to think. Space helps you think. I find that being separated from my network is very quiet. What, what do you mean by quiet? Imagine a thousand strings, each playing its own range of notes, none louder than the others. Each one builds harmony, a continuous thrum in the background of existence. I am now a lone string in search of familiar harmonies. I'll help you find them. Vou tentar, né, velho? Promete não. Mas nenhum sem a merda do cortador. Com a merda do cortador. Isso é um rubi? Nem fudendo, velho. Nossa, chamo, velho. Eu não acredito nisso, mano. Nossa, eu achei um, mano. I have determined the location of some important technology. I implore you to investigate. Will this help us build you a body? I do not know what we will find. I just know it is important. Signal location uploaded to PDA. Depois eu vejo lá, meu querido. Só um segundo que eu tô caçando coisa mais importante que o seu corpo. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Diário do macaco do mar. Cadê? Diário do macaco do mar. Onde que eu vi meus diários? The sea monkeys have changed their tune. Not only have they stopped stealing. They brought me something I actually needed. I may have to revise my opinion of them. Oh, os macaquinhos, gente boa, treinado, velho. Mas não precisa ser não, eu sou inútil. Não, não tenho o suficiente, Ifrit, porque quero mais. Ô, oh, meu filho, é o seguinte. Colabora. Seringa de ultra capacidade, aí. Centro robótico Pi. Qual dessa que é o Pi que eu não faço dessa? Eu sei que isso aqui é o Delta, o Ômega. Tem que estar nesse centro de robótica aqui, velho. Só pode estar tá aqui, velho. Deixa eu ver. Pi, alfabeto grego. Pi é esse daqui, ó. É esse daqui. No gelo. É o delta, foi o que a gente foi. Agora saber o caminho pra lá que vai ser complicado, né? 